Qual è il mistero più grande della nostra esistenza? La morte e la vita. Entrambi sono due misteri enormi. Ricordo una volta che chiesi a Mogol di scrivere una frase della sua canzone Il coraggio di vivere che ancora non c'è su un quadro, su una tela. Perché volevo fargli fare un quadro? Lui a metà scrisse il coraggio di vivere e poi cambiò. Lo si trova quando si trova il coraggio di morire. Poi Vasco Rossi venne nel camerino del Roxy Bar, vide questa tela che era in alto, scritta da Mogol, e ha detto, ma l'ha scritta Mogol quella? Sì, dammela che gli rispondo. E ha scritto, e quando hai imparato a dormire, sarai pronto anche per morire. La vita e la morte è sempre ciò che ci, ci condiziona. Gli animali non hanno questo problema. Gli animali vivono distinto. Certo, hanno hanno l'istinto della sopravvivenza quando c'è un pericolo, però non pensano che debbano morire e non si chiedono cos'è la vita, la vivono nel qui e ora. In tanti hanno cercato di dare una risposta. Che cosa succede quando si va nell'altra dimensione, dall'altra parte? Eh, c'è chi ha avuto Near Dead Experience, gli NDA, cioè sono andati dall'altra parte, hanno visto questa luce e non volevano più tornare, ma sono tornati. Sono dovuti tornare o hanno chiesto di tornare. J. Gurudev, Paramansa Sri Swami, Vishananda, non so se l'ho pronunciato bene, ha letto queste cose che vuole che vengano condivise. Io non so se sono vere, se non sono vere, però è un'opinione. Cos'è la morte? C'è vita dopo la morte? La morte è dolorosa. Cosa succede dopo la morte? Come avviene la rinascita? Dove andiamo dopo la morte? Questo tipo di domande sono legate all'evento più temuto che pone fine alla nostra vita e riempie sempre la nostra mente, soprattutto quando muore qualcuno dei nostri cari. Sentiamo che il rapporto sia bruscamente interrotto e desideriamo che ci sia di nuovo una connessione. In questa ricerca inizia il nostro viaggio per trovare le risposte alle domande di cui sopra. Quindi, cosa succede dopo la morte? La morte è in realtà un processo molto interessante. Disconnessione dei chakra di radicamento dalla terra. Circa 4-5 ore prima della morte, i chakra di radicamento alla terra situati sotto i piedi si staccano, simboleggiando la disconnessione dal piano terrestre. Poche ore prima della morte i piedi diventano freddi. Quando arriva il momento effettivo della dipartita si dice che Yama, il dio della morte, appaia per guidare l'anima. Il cordone astrale. La morte recide il cordone astrale che è il collegamento dell'anima al corpo. Una volta tagliato questo cordone, l'anima si libera dal corpo e si muove verso l'alto e verso l'esterno. Se l'anima ha un attaccamento per il corpo fisico che ha occupato in questa vita, si rifiuta di andarsene e cerca di rientrare nel corpo, di muoverlo, di restare in esso. Potremmo osservarlo sotto forma di movimento molto sottile o lieve del viso, della mano, della gamba dopo che la persona è morta. L'anima non riesce ad accettare di essere morta, ha ancora la sensazione di essere viva, poiché il cordone astrale è stato reciso, l'anima non può rimanere qui e viene spinta verso l'alto e fuori dal corpo. C'è un'attrazione dall'alto, un'attrazione magnetica verso l'alto. Fine del corpo fisico. In questa fase l'anima sente molte voci, tutte allo stesso tempo. Sono i pensieri di tutte le persone presenti nella stanza. L'anima da parte sua parla ai suoi cari, come ha sempre fatto e grida, non sono morta, ma in me nessuno la sente. Lentamente e progressivamente l'anima si rende conto di essere morta e che non c'è modo di tornare indietro. A questo punto l'anima fluttua circa 12 piedi di altezza dal soffitto, del soffitto, vedendo e sentendo tutto ciò che accade intorno. In genere l'anima fluttua intorno al corpo finché non viene cremato. 
Quindi, la prossima volta che vedrete un corpo trasportato per la cremazione, sappiate che anche l'anima fa parte della processione, vedendo, sentendo ed essendo testimoni di ogni cosa e di ogni persona. Distacco dal corpo. Una volta completata la cremazione, l'anima si convince che l'essenza principale della sua sopravvivenza sulla Terra è andata perduta e il corpo che ha occupato per tanti anni si è fuso in cinque elementi. L'anima sperimenta la completa libertà, i limiti che aveva quando era nel corpo sono spariti e può viaggiare ovunque con il solo pensiero. Per sette giorni l'anima si sposta nei luoghi del suo interesse, come il suo locale preferito, il giardino della passeggiata mattutina, l'ufficio e così via. Se l'anima è possessiva nei confronti del proprio denaro, rimarrà vicino al suo armadietto, o se è possessiva nei confronti dei suoi figli, rimarrà nella loro stanza, aggrappandosi a loro. Alla fine del settimo giorno l'anima dice addio alla sua famiglia e si sposta più in alto, verso la periferia del piano terrestre, per passare dall'altra parte. Il tunnel. Si dice che a questo punto ci sia un grande tunnel che l'anima deve attraversare prima di raggiungere il piano astrale. Per questo si dice che i primi 12 giorni dopo la morte siano estremamente cruciali. Dobbiamo eseguire correttamente i rituali, pregare e chiedere perdono all'anima in modo che non porti con sé emozioni negative come il dolore, l'odio, la rabbia e così via, almeno relativamente ai cari congiunti. Tutti i rituali le preghiere e l'energia positiva agiscono come cibo per l'anima che la aiuterà nel suo viaggio verso il futuro. Alla fine del tunnel c'è un'enorme luce luminosa che indica l'ingresso al mondo astrale. Incontro con gli antenati. All'undicesimo e dodicesimo giorno gli induisti celebrano le omelie, le preghiere e i rituali attraverso i quali l'anima si unisce agli antenati, agli amici intimi, ai parenti e alle guide. Tutti gli antenati defunti accolgono l'anima nel piano superiore, la salutano e la abbracciano esattamente come facciamo noi quando rivediamo i nostri familiari dopo tanto tempo. L'anima poi insieme alle sue guide viene portata a fare un'accurata revisione della vita appena conclusa sulla terra alla presenza del grande consiglio karmico. E qui nella, pau- nella pura luce che viene esaminata l'intera vita passata. Revisione della vita. Qui non c'è giudice, non c'è Dio. L'anima giudica se stessa nel modo in cui ha giudicato gli altri durante la vita. Chiede vendetta per le persone che le hanno dato problemi in quella vita, si sente in colpa per tutti i torti che ha fatto alle persone e chiede un'autopunizione per imparare la lezione. Dato che l'anima non è vincolata al corpo e all'ego, il giudizio finale diventa la base della vita successiva. Su questa base... La stessa anima crea una struttura di vita completa, chiamata blueprint. Tutti gli inconvenienti, tutti i problemi da affrontare, tutte le sfide da superare sono scritti in questo accordo. In effetti l'anima sceglie, per tutti gli inconvenienti da vivere, ogni minimo dettaglio, come l'età, la persona e le circostanze. Esempio, un individuo nella sua vita attuale, Nella sua attuale nascita aveva un forte mal di testa, niente lo aiutava, nessuna medicina, nessuna via d'uscita. Durante una sessione di regressione di vite passate ha visto se stesso, in una nascita precedente, uccidere un suo vicino di casa spaccandogli la testa con una grossa pietra. Nella revisione della vita, quando ha visto questa cosa, si è sentito molto in colpa e ha chiesto di fare esperienza dello stesso dolore in questa vita, sotto forma di persistenza di mal di testa. Quindi l'anima stessa che sceglie nella reincarnazione ciò che le accadrà in base alle vite precedenti. Blueprint. Questo è il modo in cui giudichiamo noi stessi e, in preda a un senso di colpa, chiediamo una punizione. La quantità di colpa presente nell'anima decide la severità della punizione e il livello di sofferenza. Per questo il perdono è molto importante. Dobbiamo perdonare e cercare il perdono. Ripulite i vostri pensieri e le vostre emozioni perché li portiamo con noi anche nell'aldilà. Una volta fatta questa revisione e creato il nostro blueprint per la prossima vita, c'è un periodo di riflessione. La rinascita. Nasciamo a seconda di ciò che abbiamo chiesto nell'accordo. Il periodo di riflessione dipende anche dalla nostra urgenza di evolvere. Scegliamo i nostri genitori ed entriamo nel grembo della madre al momento della formazione dell'ovulo oppure durante il quarto quinto mese o a volte anche all'ultimo momento prima di nascere. Questo stranamente me l'aveva detto anche Franco Battiato. Aveva detto guarda che noi 
possiamo anche all'ultimo momento. L'universo è così perfetto, così splendidamente progettato, che l'ora e il luogo della nascita costituisce il nostro oroscopo, che in realtà è il blueprint di questa vita. La maggior parte di noi pensa che le nostre stelle siano cattive e di essere sfortunati, ma in realtà si rispecchiano solo l'accordo. Questo accordo che noi abbiamo fatto prima di accettare di rinascere. Una volta che rinasciamo, per circa 40 giorni, il bambino ricorda la sua vita passata e ride e piange da solo, senza che nessuno lo costringa. Dopo questo periodo, la memoria della vita passata viene completamente cancellata e noi viviamo la vita come se fosse, non fossimo esistiti in precedenza. Inizia l'accordo. È in questo momento che siamo pienamente sul piano terrestre e il contatto entra in vigore e quindi incolpiamo Dio, le persone per le nostre situazioni difficili e me lo diciamo Dio per averci dato una vita così difficile. Quindi, la prossima volta, prima di puntare il dito contro il divino, capite che le nostre situazioni ci stanno solo aiutando a completare e onorare il nostro accordo che è stato interamente e completamente scritto da noi qualsiasi cosa abbiamo chiesto e prestabilito è esattamente ciò che riceviamo amici, parenti, nemici, genitori, congi sono stati scelti da noi nel blueprint ed entrano nella nostra vita in base a questo accordo stanno solo recitando le loro parti sono solo attori in questo film scritto, prodotto e diretto da noi i morti hanno bisogno di guarigioni, e preghiere e protezione? I morti hanno sempre bisogno di guarigioni e preghiere effettive da, per una serie di ragioni, la più importante delle quali è essere liberi e non legati alla terra, essere incastrata nel piano terrestre e non essere in grado di andarsene. Ci sono molte ragioni per cui l'anima rimane legata alla terra, ad esempio a fare incompiuti, eccessiva afflizione, trauma da morte, morte improvvisa, paura di passare al piano astrale, senso di colpa e una delle più importanti è il completamento improprio degli ultimi riti e rituali. L'anima sente di aver bisogno di aspettare un po' più di tempo per portare a termine queste cose prima di andare oltre. Non so se questo sia quello che accade veramente. Chiaramente molte cose possono succedere, non so se sia tutto reale, però spero che questa lettura ti abbia aiutato in una cosa che è quella più importante, accettare ciò che ti accade nella vita perché te lo sei scelto prima di nascere.